poziciji partner hoće da ovo sve povuče u nazad i da me sadi. Znači, to je napad. U tom prilikom može me savjeti da me drži, može me sruši dole, da bi napao na drugi način. Probat ćete ovako. Prvo, na ovoj donjoj ruci, pošto on vuče tamo, ako vi vučete ovalno suprotno, on je u boljoj poziciji, pogotovo što on stoji ovako, što treba da stoji s jednom nogom napred. Zašto treba da stoji s jednom nogom napred? Ako stoji sa paralelnim nogama, meni je dobro da podignem petu i da ne moram da radi više ništa. Međutim, ako on stoji u formi trougla, ovo su na mene, ovako, onda moje noge su tu beskoristne. Također i moja glava je beskoristna, ne možemo da žele da napadne. To znači, pošto moja ruka je tako, po desnom gravitacije ide dole. Ja moram da zadržim usmerenje dole. Tako da on kad vuče ovo tamo, moje usmerenje je dole. Tako da ruka donekle ovde nazad i onda stane sama i ne može više da ide nazad. Znači još jednom, ako probate da se suprotstavite, pošto je jači, on će vuče. Znači normalno usmerenje je dole. Po desu gravitacije, to je što se tiče ove ruke. Što se tiče ove ruke, ako hoćete ovako da se suprotstavite, pošto on ima tendenciju da uradi ovo, očigledno je nadjačavanje i pitanje koje je jači. Međutim, Ako savijete bradu ka ramenu, tako da sklanite meke delove grla i imate usmerenje tam kada pokazuje njegova ruka, on kad savije ovo u nazad, a vi imate usmerenje tamo savijaj, sad ne može ni ovo da savije u nazad. Tako da je ovde usmerenje ovde, ovde usmerenje tam. Probaj da savijaš i sad ja da stojim. Eventualno možete ovom rukom da pomognete svoj tok tamo, tako što ćete da ispuštujete ovaj put. Znači ne ovako, nego ovako. Tako da, kad uradite ovo, ovo vam je još lakše. Pravite. Na obe ruke. Znači, prvo na ovoj. Uvijek stavljati. Onda na ovoj gornjoj. Ovo je kubidori, kad se drži za šak i hoće da uradi ovaj hvat, onda ja sam kio mogu da uradim na razne načine. Mogu da uhvatim najbolje i tu da uhvatim ovde. Međutim, znači ovakav pokret da uradim. Međutim, kada je hvat ovakav, sigurno moram prvo da uhvatim ovu donju ruku. Jer ako krenem da dižem ili nešto da radim, on može promeni hvat pa da me za vrat uhvati sa dve ruke. Sad mi je još gore. Znači, treba da uradite, samo za trenutak, treba da uradite pokret kao da vas je odjednom zaboleo stomak. To je ovo. Dole. Znači, da klesno kolena dole i da se ruke prekrste, kao da vas je zaboleo stomak. Drži me. Znači, kreće od malog prsta, ovako, i kad ovo dovedete ovde, koliko god on čvrsto da drži, ova ruka uhvati za ovaj brit koji se uvek odvoji. Zatim, ovo krene gore, okrenete se za 9 stepeni, on ovde ako i dalje držao ruku, pošto je šaka najslabi između pasa i kaže prsta, ovo razdvojite i uhvatite kao da se pozdravite. Dobar pot. Ili ako možete uhvatite i preko palca, ili ako imate malu ruku, uhvatite ovako kod malog prsta za vrhove prsti. Sad sečete. Sečete sa kolenima dole. Znači odavde, dole, gore, dole, i ovde. Prva ruka koja je uhvatila, znači kod stomaka partnerov brid, ona ga tako i drži. Tako da je zglob slobodan da se savije. 
Međutim, to treba da držite tako da ova ruka kontroliše lak. Ako lakat padne ovako, on bez problema može da dođe s ove strane. Ako padne ovako, on će da dođe s ove strane. To znači ovaj lakat, ova ruka drži ovako, uvija i bode kroz lakat bode. Ova druga ruka, kad uhvati, ona uvija, ali tegli na dolu. Razumete, ali? Znači, obe ruke kad uhvate, one rade isto što i u ovoj vežbi. Znači, kad radite ovo, ovo nije da sad uvijem ovo, pa sad hoću da ispravim ruke. Ne mogu da se sve uvijem. Znači, držim ovako i kad ispravim skoro ruke, to se uvije koliko treba. To znači, ako ovde nešto uvijam, savijam, ovako ovo je zlobi, tako da ako ima elastične zlobe, ne mogu ga kontrolišati. Takođe, ja ovo ne mogu da ja podignem, ako je mnogo više od mene, ne mogu da ja ga podignem mnogo visoko, jer je za visoko i ljudi normalnije da im laka tako stoji. Znači, ja bi morao da mogu da kontrolišem i ovako. Jednom rukom ako treba. Ko veze da je žiš nije? Nema nikde da treba. Znači, ova ruka drži ovako, uvija, vertikalno uvija, mislim u pravcu ruke, i bode kroz lakt. Ova druga ruka uvija takođe ovako i tegli na dolu. I sad imate kontrol, presečite. Pravite li tako da ruka laktom ne pređe pošlu litiju tela, znači svaka ruka se kreće jedna u ovom kvadrantu, druga u ovom kvadrantu i vežba izgleda ovako. Za razliku od vežbe iz fizičke kulture, koja ima potrebu da ode što više ruka u nazad u ovom slučaju i u ovom slučaju. Međutim, kod vežbe iz fizičke kulture, koja nije loša za oblikovanje tela, ali nije dobra za tehniku, pošto su naše vežbe koje radimo delovi tehnika, kada ruka prođe laktom bošnu osu tela, počinje da se diže rame. Čim rame bošnje da se diže, Cijela ta strana tela je slaba. To znači, ako u ovoj poziciji, kad pokrenete mali prst ovako, gurnete lakat u nazad, onda vam se digne rame i ne možete pomiriti ruku. To je nemoć. Znači, trebalo bi da lakat ne pređe osu tela da biste mogli da uradite ovo. To je jedna stvar. Druga stvar je, Kad treba spustiti partnera, ako samo spustite ruke, on dođe u ovu neku poziciju. Čak i da spustite glavu, niste ništa dobro. Treba da vam plesnu kolena, znači iz ove pozicije, prvo kolena krenu dole, pa ruke produže. Tada se sve to prenese na njegu. Znači, ako uradim ovo, ništa nisam uradio. To znači samo koliko sam jači od njega i nisam i tako dalje. Međutim, kad je ovo, i sad kad krenu kolena, i ovo krene pravo dole, onda ovo ide dole. Pravo je tešno mači. Šta to znači? Ako vam zglobovi prikom sečenja stoje ovako, u ovoj poziciji, onda ovo ostane ovako, ali vidite. To je ovo. To je ništa. Da, ništa. S druge strane, Ako opustite zglobove ovako da vrh padne, onda partnera gurnete mu napred. I opet ništa, on se sad vrati i možemo napadniti na ovom izgledu. Znači, kada krenu noge, znači to je takođe vežba iz prve grupe vežbi, kada krenu noge dole, mač samo završi. Tako da izgleda kao da ovo hoću ravno da spustim dole, to jest iz ove pozicije to je ovo. Da vidite, mač ide ravno u ovom. To je ovo, znači kad krenu kolena, ovo hoću ravno da spustim dole. Prvi, hodite na nekoliko načina. Jedan od načina je kako već držite, kada odete dole i gore, da kleknete i onda da prehvatite sanje. To ćete se obaciti, znači dajte. Jedan način je, Posle ovoga, kada uđete, 
lekarke prehvatiti ajde ja se spuštam dole i prehvatam njegu u ruku znači odavde dole, ovde, da li vidite prehvatam njegu u ruku i sečem međutim ako ne želim da knehnem dole moram njega nekako da spustim nižom da bi prehvatio zbog toga ne odvajam njegovu podlaknicu, znači ovom rukom, osim što držim usmerenje tamo, držim i to da on ne može da odvoji svoju ruku od mojih grudi, prvi da odvojiš ruku. Razumem? I sada kada krenem, krenem isto kretanje nogu i spustim ga, znači grudima i ramenom ga spustim u ovu godinu. Sada prekutim i sredim. Znači lep, ne? Znači, ovim spustim njegovu podlaknicu ravno dole. Dole. Da li vidite? Da. I sada uhvatim i sečem. Ajde, pa ajde. Ovde, ovo je njegov tok. Ova ruka nastavlja dugija i da ovako pomaže njegov tok. Ova ruka se okreće na ovako. I na ovaj način pomaže njegov tok. A nogama dođete do ove pozicije. Ova ruka ne gura ovako dole. Znači ova ruka razvlači ovamo, ova ruka pomaže ovako, a vi idete u nas. I tada on ide dobro. Znači sam se dobro. Jeste, lede. Znači sečete, dođete ovamo, sve pomaže tamo i idete u nas. I partner kad se ne boli, možete da prebacite ruke. Hvala, ušio te kubi nori. Znači, ako je prvo uhvatio ušio te kubi nori, onda radite onu prvu. Ako je prvo uhvatio za vrat... Čekaj, nisam iskibrat u vrat. Brzinam. 